ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാലുവേഷനിലെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ ഹെക്സഗണൽ റൂം അതായത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ റൂമിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വോൾ തിക്നസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലിന്ത് വോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷനിൽ ഒരു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു പി സി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂട്ടിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലൂട്ടിങ് വിഴുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു പ്ലിന്ത് വോൾ പ്ലിന്ത് വോളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ദെൻ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ സി ഫ്ലോർ ആണ് ദെൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒരു വോൾ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം റൂഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റീൻ ഫോർ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ആൻഡ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വോളിൻ്റെ മിഡിലൂടെ പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലാനിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾ ഫിഗർ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾ ഫിഗറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് കാണുക ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വരച്ചു ദെൻ വോൾ തിക്നെസ് മാത്രം കൊടുക്കുവാണ് പ്ലിന്ത് വോളോ ഈ പ്ലിന്ത് വോളോ അതുപോലെ തന്നെ സൺഷെയ്ഡോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല വോൾ തിക്നെസ് മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലെങ്ത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബേസ് നമുക്കറിയാം ത്രീ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലെങ്ത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ് അതെന്തായാലും ത്രീ മീറ്ററിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രീയെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ ഈ സൈഡിലും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിനെ കാട്ടിയും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇതൊരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് സോ എത്ര പാര ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുവാണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്
സോ അത് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മീറ്റർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ എന്ത് കിട്ടി ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുവാണ് അത് എന്തിനാണെന്ന് വിചാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതങ്ങ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ സോ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വളരെ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വോൾ അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള വോളാണ് അതുപോലെ ഔട്ടർ ലെന്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വോളിന്റെ ഔട്ടർ ലെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് എങ്ങനെ പിടിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഔട്ടർ ലെന്ത് കാണേണ്ട അതിനുശേഷം എന്താ കാണേണ്ട ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലിന്ത് വോൾ അതായത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനുശേഷം ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് സൺഷെയ്ഡ് ദർ ഇസ് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ എക്സ് എന്ന് ഇവിടെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ പ്ലസ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ആ എക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് സോ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുവാണ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ഏത് പാരൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു സോ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഔട്ടർ വോളിന്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വോളിന്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫുൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ വരും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഔട്ടർ ലെന്ത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ ദൻ ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലിന്ത് വോൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലിന്ത് വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലിന്ത് വോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ മോളിൽ നിന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോളിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലിന്ത് വോൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഞാൻ മോളിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഇത്രയും എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെയും ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെയും എനിക്കൊരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് സോ ഇവിടെയും ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാവുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രയാങ്കിളിന് എടുക്കുന്നത് സോ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സോ ഇവിടെയും ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് എക്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എത്രയാവുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പ
ഇനി ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിലോട്ട് പോവാം സോ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലോർ ഏരിയ ആൻഡ് റൂഫ് ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൈൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസ് മാർബിൾസ് മൊസൈക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിൽ ഫ്ലോർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ വോളിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ഇൻസൈഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ എടുത്താൽ പോരെ ഈ ഒരു ഇൻസൈഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ എടുക്കുക ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലോർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ എടുക്കുക ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഏരിയ കിട്ടും സോ നമുക്ക് അറിയാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു altitude okay so namak edukkanda area endana area of one inside triangle okay 6 into area of one inside triangle so namak ariyam base namak ariyam 3 meter aanu namak height kandupidikanam height namak kandupidikan pattum karyam namak ariyam ee angle 60 thanne aanu ee angle 60 thanne aanu ee base nu parayna 3 meter aanu so 1.5 and 1.5 so namak easy aayittu kandupidikam tan 60 thanne edutha madhi tan 60 is equal to tan 60 is equal to x divided by x divided by idinu njan ee height ne x nu kodukunu x divided by 1.5 right so x is equal to 2.59 meter 2.59 meter so namaku height ariyam adu pole ana base ariyam so eduva into 6 cheyuga so floor area is equal to 23.38 meter square okay then oru karyam kuda kandupidikunu ee floor area il thanne additional aayittu oru area kuda varunnund actually da ee oru door varunna ee oru portion de area kuda nammal flooring actually cheyyarundu so ee oru area kuda consider cheyanam actually so plus ee door inde dimension namukku ariyam alle door inde length ethraya koduthittullathu ഡോറിൻ്റെ ലെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ സോ ഡോറിൻ്റെ ലെന്ത് നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടി നമുക്ക് വരും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റൂഫ് ഏരിയ ആണ് റൂഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇൻസൈഡ് ഈ വോളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ മൊത്തം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്ത് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ വരുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് അഡീഷണൽ എടുത്ത് ഇത്രയും പോർഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇൻസൈഡ് അല്ല ഔട്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ ലെന്ത് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാത ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അറിയാനായിട്ട് ഈസി ആണ് കാര്യം ഇത്രയും ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടും സോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂഫ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ 